நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு அப்படிங்கிற டாப்பிக்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு அந்த டாப்பிக்லேருந்து டிஎன்பிசியில் வராத கொஸ்டினே கிடையாது ரெகுலராக வந்து ஒரு கொஸ்டின் அல்லது ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து இந்த டாப்பிக்லேருந்து டிஎன்பிசியில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சென்னை மகாஜன சபை சென்னை மகாஜன சபைக்கு முன்னாடி நம்ம சென்னை சுதேசி சங்கத்தை பற்றி தெரி தெரிஞ்சுக்கணும் சென்னை சுதேசி சங்கம் அப்படிங்கிறது சென்னையில் சென்னை மாகாணத்தில் மக்கள் உரிமைகளை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு தான் வந்து இந்த சென்னை சுதேசி சங்கம் இது வந்து எப்போ யாருனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னாக்கா சென்னை சுதேசி சங்கம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஹார்லி லக்ஷ்மி நரச செட்டி மற்றும் சீனிவாச பிள்ளை இவங்க மூணு பேர்னால தான் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த சென்னை சுதேசி சங்கம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் சென்னை மகாஜன சபையோடு இணைக்கப்பட்டது சென்னை மகாஜன சபை யாருனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னாக்கா எஸ் ராமசாமி முதலியார் பி அனந்தசாரு பி அனந்தசாரு ரங்கையா நாயுடு இவங்க மூணு பேர்னால தான் வந்து சென்னை மகாஜன சபை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது சென்னை மகாஜன சபை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள இந்து பத்திரிகை அலுவலகத்தில் செயல்பட துவங்கியது இந்த சென்னை மகாஜன சபையோட முதல் தலைவர் யாருன்னு கேட்டா பி ரங்கையா நாயுடு மூணு பேர் உருவாக்குனாங்களா எஸ் ராமசாமி முதலியார் பி அனந்தசாரு ரங்கையா நாயுடு அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தவங்க தான் வந்து இந்த பி ரங்கையா நாயுடு அந்த சென்னை மகாஜன சபையோட முதல் தலைவர் வந்து பி ரங்கையா நாயுடு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு டிசம்பரில் வந்து இந்திய அரசு பிற பிரதிநிதியான எல்ஜின் பிரபு வந்து சென்னைக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்னைக்கு பயணம் மேற் மேற்கொண்ட போது அந்த சென்னை மகாஜன சபை வந்து வரவேற்புரை வழங்குது அதை வந்து எல்ஜின் பிரபு எல்ஜின் பிரபு வந்து ஏற்க மறுத்துடுறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு டிசம்பரில் இந்திய அரச பிரதிநிதி எல்ஜின் பிரபு வந்து சென்னைக்கு வருகை புரிகிறாரு அப்போ வந்து சென்னை மகாஜன சபை வந்து கொடுத்த வரவேற்புரையை அவங்க வந்து ஏற்க மறுத்துடுறாங்க அப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அக்டோபர் இருபத்தி நாலில் வந்து சென்னை மகாஜன சபையில் மகாத்மா காந்தி வந்து உரையாற்றுறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து இந்த சென்னை மகாஜன சபை வந்து காங்கிரஸோட இணைஞ்சிடுது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் சத்தியாகிரகம் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டம் நடத்தி நடைபெற்ற போது இந்த சென்னை மகாஜன சபை வந்து சென்னையில் வந்து நான்கு இடத்துல வந்து நான்கு இடத்துல வந்து போராட்டங்களை மேற்கொள்ளுது எந்தெந்த இடம் அப்படின்னாக்கா சென்னையில் ஜார்ஜ் டவுன் யானை கவுனி உயர்நீதிமன்றம் கடற்கரை பகுதியில் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்தை நடத்தின நடத்தியது அப்போ வந்து அப்போராட்டத்தின் போது உறுப்பினர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து தாக்கப்படுறாங்க அப்போ அந்த தா அதனை விசாரிக்கிறதுக்கு வந்து மூணு பேர் கொண்ட எத்தனை பேர்னா மூணு பேர் கொண்ட குழு வந்து நீதிபதி டி ஆர் ராமச்சந்திர ஐயர் தலைமையில் அமைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டம் நடைபெற்ற போது இங்கே சென்னை மகாஜன சபை சார்பாக இது சென்னையில் நான்கு இடத்துல வந்து போராட்டம் நடத்துகிறாங்க உப்பு காய்ச்சி போராட்டம் நடத்துகிறாங்க எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி காந்தி வந்து ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வந்து உப்பு காய்ச்சி போராட்டம் நடத்தியிருப்பாங்க இங்கே சென்னை மகாஜன சபை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து உப்பு 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 சத்தியாகிரக போராட்டத்தை சென்னையில் நாலு இடத்துல நடத்துகிறாங்க எங்கெங்கனாக்கா ஜார்ஜ் டவுன் யானை கவுனி உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் கடற்கரை பகுதியில் நடத்துகிறாங்க இந்த போராட்டத்தின் போது அந்த உறுப்பினர்கள் வந்து தாக்கப்படுறாங்க அதனை விசாரிக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட குழு வந்து மூணு பேர் கொண்ட நீதிபதி டி ஆர் ராமச்சந்திர தலைமையிலான குழு அடுத்து ஆங்கில அரசு வந்து இடையில் காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக வந்து தடை விதிக்குது அப்போ வந்து சென்னை மகாஜன சபை வந்து சில பொருட்காட்சிகளை நடத்தி தேசப்பற்று வந்து வளர்க்குது இதில் முக்கியமானது எதுன்னு சொன்னோம்னாக்கா கைத்தறி கண்காட்சியும் சுதேசி பொருட்கள் கண்காட்சியும் வந்து முக்கியமாக தேசப்பற்றை வளர்க்குது அப்புறம் இந்த சென்னை சுதேசி சென்னை மகாஜன சபையோட பொன் விழா கொண்டாட்டத்தில் கொண்டாட்டத்தில் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்து கலந்துக்கிட்டார் இதுதான் வந்து சென்னை மகாஜன சபை அடுத்து இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் வந்து இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வர்றது வந்து சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவங்கள பற்றி பார்ப்போம் சுப்பிரமணிய பாரதியார் பற்றி 
தெரியாதவங்க கிடையாது அவங்களோட பிறப்பு வந்து நார்மலாக நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டயபுரத்தில் உள்ள பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் பிறந்தாங்க பெற்றோர் பெயர் சின்னச்சாமி லக்குமி அம்மையார் இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பத்திரிகைகள் பார்ப்போம் பத்திரிகையில் வந்து சுதேசமித்ரன் அந்த சுதேசமித்ரன்கிற பத்திரிகையில் உதவி ஆசிரியராக இருந்தாங்க அப்புறமா வந்து இந்தியாங்கிற தமிழ் பத்திரிகை தமிழ் வார பத்திரிகையில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஏழில் வந்து தொடங்கி அதனோட ஆசிரியராக இருக்காங்க அதே சமயத்தில் பாலபாரதம் அப்படிங்கிற ஆங்கில பத்திரிகையும் வெளியிடுறாங்க சுப்பிரமணிய பாரதியார் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கலந்துக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் சென்னையில் வந்து மாபெரும் கூட்டத்தை நடத்தி சுயராஜ்ய நாளை கொண்டாடுறாங்க அப்புறமேட்டுக்கு அவங்களோட பா பாடல்களான வந்தே மாதுரம் அச்சமில்லை அச்சமில்லை எந்தையும் தாயும் ஜெயபாரதம் போன்றவை அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டன அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வஉசிக்கு எதிராக வந்து ஆங்கில அரசு வந்து தொடர்ந்த வழக்கில் வஉசிக்கு ஆதரவாக வந்து பாரதியார் வந்து சாட்சி கூறுறாங்க சாட்சி கூறும்போது ஆங்கில அரசு வந்து பாரதியாரை வந்து கைது செய்கிறதுக்கு வந்து ஆணை பிறப்பிக்கிறாங்க அப்போ வந்து அவங்க வந்து பாரதியார் வந்து புதுவே புதுச்சேரிக்கு இப்போ புதுச்சேரிக்கு வந்து தப்பி ஓடுறாங்க அங்கே புது புதுச்சேரியிலேருந்து வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய தினசரி வார இதலை வந்து நடத்துகிறாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து பார பாரதியோட பாரதியாரோட படைப்புகளுக்கு வந்து ஆங்கில அரசு வந்து தடை விதிக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வந்து வவுசிக்கு எதிராக வவுசிக்கு ஆதரவாக வந்து சாட்சி சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து பாரதியாரோட படைப்புக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஆங்கில அரசு தடை விதிக்கிறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் முதல் உலக போருக்கு அப்புறம் பாரதியார் வந்து கடலூருக்கு வந்த சமயத்தில் வந்து கைது செய்கிறாங்க மூன்று வார காவலுக்கு பிறகு அவங்கள வந்து விடுவிக்கிறாங்க அப்புறம் பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி செப்டம்பர் பதினொன்றில் காலமாகிறாங்க இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கில் வந்து சென்னை மகாஜன சபையை பற்றியும் பாரதியார் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் மற்றதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் எங்களோட டிஎன்பிஎஸ்சி தொடர்பான மற்ற வீடியோக்களை பார்க் வீடியோக்கள் பார்க்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க